Всех приветствую. Мир лунных кратеров и гор, лунных лавовых морей. Вид в телескоп. Кал Цейс. Система Максутова Косигрена. Увеличение 225 крат. Также на канале есть сюжет со съемками при увеличении в 375 крат. Видеосъемка ведется в 4К качестве. Выбирайте максимальное качество в плеере YouTube. Если позволяет телефон или компьютер воспроизвести без тормозов. Сегодня очень интересная фаза Луны. И хотя довольно сильная турбуленция, как видно, дрожит изображение. И я снимаю с рук при креплении смартфона к телескопу. Не всегда, не каждому окуляру мне удается удачно прикрепить. Аккуратно при этом увеличении вот снимаю с рук. Но я думаю, что не очень плохо, хотя немножко дрожит, за что прошу прощения. Но все-таки видно хорошо. Сегодня чистый воздух. Сильного ветра нет, и в принципе детали поверхности Луны очень хорошо видны, очень четкие. Давайте прогуляемся дальше по лунному терминатору. Вот эта зона между светом и тенью на Луне называется терминатором. Собственно, как и киногерой так именовался, потому что он как бы между роботом и человеком. Да? Смотрите, вот в этой области очень интересные образование напишите в комментариях кто знает как называется похожее на саблю или меч Это немного приблизил цифровым зумом то есть кто не в курсе я сейчас держу смартфон руками возле окуляра телескопа поэтому вот такое небольшое дрожание есть обратите внимание в центре многих кратеров можно заметить горки. Кто в курсе, также напишите в комментариях, что это. Процесс их образования. В этой части лунного диска сейчас видно, как сияет одна из вершин на краю кратера, как яркая точка возле лунного диска. Если мы сместим свой взор на ту часть Луны, которая сейчас ярко освещена, вы можете заметить, не так виден хорошо рельеф, не так видны кратеры, потому что они хорошо видны, когда падают тени. Поэтому лунные кратеры и лунный рельеф, гор, вершин, впадин, трещин, хорошо виден, когда луна растущая и убывающая. В полнолунии вот такой вид. Но в полнолунии, в принципе, можно присмотреться и заметить горы на краю лунного диска. Вот как, например, здесь сейчас. А также в полнолунии видны яркие полоски от многих кратеров. Вещество, которое после удара рассыпалось по лунной поверхности. Здесь видна, если я не ошибаюсь, Альпийская долина. Видите, среди гор такая продолговатая впадина. Я отключил часовое видение телескопа, поэтому постоянно приходится ручками, микрометрическими винтами подправлять. В кадре смещать да, телескоп. Вы можете заметить, что вот сейчас я ничего не делаю, просто стою и держу телефон в руках, смартфон. А в поле зрения Луна как бы смещается, уходит, убегает. Во-первых, Земля вращается вокруг своей оси. И вот это суточное движение небесных светил над головой вот так заметно при большом увеличении. Ну, помимо прочего, конечно, и Луна не стоит на месте, она движется вокруг Земли, но не так быстро, чтобы это вот при съемке было заметно. Мне очень нравится вот это место. Здесь видны, обратите внимание, складки среди лунных морей лавовых и застывших. Вот эти цепочки гор. 
как результат древнего мощного удара на поверхность молодой Луны. И вот эта часть очень интересная. Альпийская долина. Вот эти вершины, торчащие из Луны. Сколько лет любуюсь ею, и мне не надоедает, честно. Каждый день, каждую фазу все как-то по-другому выглядит. А в особо ясные ночи удавалось даже рассмотреть на Луне трещины. Телескопчик, через который я снимаю в Харьковском планетарии, он уже старенький, 1975 года. Но верой и правдой, так сказать, служит, можно сказать, народная обсерватория. Здесь проводится наблюдение для желающих. Очень много горожан и гостей города наблюдали в этот телескоп, исторический телескоп. Качественная оптика Карл Цейс. Он на фундаменте здесь стоит. У меня есть отдельный сюжет, ссылочку дам в конце ролика или в подсказках в описании, где я показываю телескопы, купол этой обсерватории, кому интересно. Да, друзья, не забудьте подписывайтесь на канал Астроромантик. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом канале я стараюсь публиковать видео с определенного периода времени. Познавательные сюжеты, сюжеты, посвященные космосу, науке, природе. У меня также есть канал Skyvlad. Там я публикую влоги, путешествия. Skyvlad видеоархив, где я публикую разного рода. Вот центр города. Слышите, да? Центр Харькова. Рядом улица Клочковская. Ну, а это вид на Луну при увеличении в 56 крат. При этом она полностью своим размером, так сказать, попадает в поле зрения. Тоже очень красивый вид. В любом телескопе, я вам скажу, минимальное его увеличение при используемых окулярах очень красиво для наблюдения и Луны, и звездных россыпей Млечного Пути. Ну что ж, друзья, почаще поднимайте голову вверх. Каждый может быть немножко астрономом. Наблюдайте, изучайте космос, берегите свои глаза от яркого света Солнца. Желаю вам ярких впечатлений, открытий, наблюдений. Всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.